Мы на выставке Arp Show 2019 на стенде Multi One и Z. Здравствуйте, рад снова с вами встретиться. Так, очевидно, перед нами и Z7. Да, это и Z7, не загрязняющий окружающую среду. На шасси Multivan серии 2017 года. 7.2 и 7.3. Та же конструкция, стрела, система управления. Но поскольку эта машина без выхлопа, она на перезаряжаемых аккумуляторах без ДВС. На иной системе. Первый вопрос. А где аккумуляторы? Батареи находятся в задней части машины, там, где раньше был двигатель. Сейчас аккумуляторная система. Хотите взглянуть? Давайте. Здесь у нас кислотно-свинцовые аккумуляторы на 48 вольт и 350 ампер. Это система iz 7 а чуть позже, ближе к концу лета, мы представим iz 8 Эту же модель, но оборудованную литиевыми аккумуляторами. Система управления и технология работы остается той же, но аккумуляторы литиевые, плюс небольшие изменения в настройках системы управления. Так это просто изменение аккумулятора или это все-таки апгрейд? Ну, все-таки свинцовые аккумуляторы более дешевые, а литиевые более дорогие. Литиевые аккумуляторы удлиняют рабочий цикл на одном заряде, а также очень быстро перезаряжаются. За час аккумулятор заряжается до 80%, а полный заряд осуществляется за 3,5 часа. С литиевым аккумулятором? Да. Таким образом, это решение имеет смысл, если требуется интенсивная эксплуатация оборудования в рамках одной смены. А как долго будут заряжаться эти аккумуляторы, свинцовые? Полное время зарядки 6,5 часов, что вообще-то довольно быстро. Установленный на машину зарядный блок М60 позволяет заряжаться от розетки на стене. Отдельное зарядное устройство не нужно. Это быстрый цикл зарядки для свинцово-кислотных аккумуляторов. Обычно такие аккумуляторы заряжаются где-то от 8 до 12 часов. Так что у нас действительно быстрая зарядка. Как заряжать? Вот буквально тут. Достаем кабель и вставляем в розетку. Мы можем установить любую вилку. Это достаточно просто. Здорово. Можем заглянуть внутрь? Да, давайте посмотрим кабину. Здорово. Окей, это должно быть вам уже знакомо. Тут все такое же, как в машине с двигателем. Две педали, руль и джойстик. Тоже управление коробкой передач. Очевидная разница, не нужно включать двигатель. Вы поворачиваете ключ, и электродвигатель включается. Просто запускается базовая цепь питания машины. Когда вы нажимаете педаль, электродвигатель просто начинает раскручивать колеса до более высоких оборотов. Очень отзывчивое и плавное управление. Электрическая версия обладает огромной мощностью и крутящим моментом в сравнении с обычными дизельными машинами. Электродвигатели очень отзывчивы. Кнопки управления точно такие же? Точно такие же. Но на конкретно эту модель мы встроили мультифункциональный джойстик, так как функциональность чуть более простая. Окей. Какие типы параметров выводятся на экран? Очевидно, заряд батареи. Что-то еще? Дисплей показывает обычную информацию о управлении, как на дизельной машине. Но вдобавок, теперь он показывает заряд аккумулятора. Сколько еще можно работать на заряде? Показывает, насколько быстро вы расходуете энергию. Если вы выжмете педаль газа, на дисплее будет указано, сколько процентов мощности забирает движение. Если мы установим навесное оборудование, дисплей укажет процентное соотношение использования энергии навесным оборудованием. То есть мы можем отслеживать здесь и навесное оборудование. Да, таким образом оптимизируется использование аккумулятора. То есть здесь вместо обычной стрелки указателя уровня топлива информация по потреблению энергии. Да, и когда вы управляете электрической версией, вы можете уменьшить потребление энергии, иначе передавать усилия на педали управления. То есть тратить меньше энергии с помощью более чувствительного управления. 
В дополнение к этому, здесь есть переключатель, которого нет на других машинах. Он переключает два режима управления мотором. В позиции «минус» включается эко-режим. Мотор будет использовать батарею таким образом, чтобы выдать больше рабочего времени. В позиции «плюс» появляется больший крутящий момент, большая мощность, чуть больше скорость движения, большая способность подниматься в гору на большие расстояния. Все это, очевидно, больше использует заряд батареи. Я отметил, что в ваших видео вы били сюда бейсбольной битой. Расскажите о силовых конструкциях. Да, панели синего цвета на машине пластиковые, а вот эти серого цвета – защитные панели, носорог. Да, это очень прочный материал. На видео вы видели, как лично я взял бейсбольную биту и разбивал фары на этих панелях, а панели оставались целыми. Это наш следующий шаг вперед. Мы ставим во главу угла прочность конструкции. Делайте машину более прочной. Да, вы можете ударить машину бревном, да хоть чем. То есть эти панели расположены в зонах, где присутствует риск падения объектов. Да, если вы поднимаете в ковше что-то тяжелое, и оно падает на панели, груз просто отлетит в сторону. И если вы делаете стратегический выбор, можете поменять панель, если хотите. Так и вопрос по навесному оборудованию. Он может показаться глупым, но можно использовать то же самое навесное оборудование. Да, так как все наши машины имеют одинаковые точки крепления на подъемной стреле, те же многофункциональные разъемы для гидравлики. Но каждая модель имеет свой максимальный уровень потока гидравлической жидкости, то есть маленькая машина обеспечивает меньший поток, а более крупная модель с большим двигателем, большими насосами, больший поток. И, соответственно, можно использовать более мощное навесное оборудование. Большой поток нужен для быстрого вращения или для большого крутящего момента, не настолько высокий, как для подъема и перевозки. Особенности электрической версии в том, что высокий поток гидравлической жидкости быстро расходует энергию. Так что машины EZ разработаны под малый поток. Данная конкретная модель обеспечивает 37 литров в минуту, что достаточно для ковшей, косилок, маленьких молодилок, подходящих устройств много, но есть ограничения. Аккумулятор имеет недостаточно запаса мощности для обеспечения работы больших мощных навесных устройств. Если захочется узнать побольше о машинах, может быть онлайн, куда обратиться? Можете использовать наши обычные информационные ресурсы. Просто зайдите на наш сайт, все наши аккаунты в соцсетях. Спасибо.